Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose une vidéo découverte du jeu Outer Plane qui est actuellement en soft launch dans plusieurs pays d'Asie. Alors qu'est-ce que ça veut dire soft launch euh, C'est que le jeu est sorti mais sur, dans certains pays et n'est pas disponible dans tous les pays. Mais on peut quand même y jouer, je suis actuellement sur émulateur, euh, j'utilise LD Player. Si vous voulez l'installer, je vous remets le lien dans la description. Et j'utilise euh, l'APK du jeu. Euh, je vous remettrai également le lien euh, de l'endroit où j'ai récupéré l'APK du jeu. Euh, je vous montre comment faire pour installer un APK, hein, c'est simple. Vous allez euh, dans le menu LD Player à droite, là. Vous avez plusieurs raccourcis, là, il y a juste APK. Vous cliquez dessus et en fait, vous allez chercher l'APK que vous avez téléchargé euh, du jeu pour l'installer. Alors, de quoi il s'agit à hauteur pleine c'est euh, développé par Smilegate. Smilegate, c'est qui C'est quoi C'est euh, Epic Seven. Epic Seven, les amis. Euh, le jeu est actuellement euh, doublé en anglais avec du texte en anglais. Euh, une sortie globale devrait, enfin, euh, est prévue, je crois, selon euh, les dernières news non confirmées, mais bon, il semblerait que ça devrait sortir euh, fin mai. Euh, et vous allez que le jeu est assez intéressant visuellement. Donc c'est du Epic Seven mais en mode, euh, en mode 3D. Euh, là je suis dans le tutoriel. Je vous montre rapidement euh, ce que le jeu possède euh, en termes de gameplay et de graphisme. Bon, ce qui me gêne un peu c'est le doublage en anglais. Bon c'est normal. Mais voilà, quand le jeu sortira euh, pour tout le monde. On aura le choix, euh, je crois, entre le doublage euh, japonais et coréen, d'après ce que j'ai vu. Euh, le jeu est Peggy 16, alors je sais pas si c'est lié à, à l'aspect gacha. Il euh... y a un peu de violence, mais bon, voilà, c'est... C'est un, un show... Enfin, on va dire, ouais, on peut dire ça. Enfin, l'histoire fait penser un petit peu à un shonen, bon, il voilà, y a une trahison. Euh... Euh, mais le personnage principal, voilà, il fait un peu gamard. D'après ce que j'ai vous compris, c'est un peu un Isekai. Voilà. Euh, isekai. Euh, euh, mais bon, je suis encore au début du jeu. J'ai pas encore beaucoup progressé. Là, je vous montre vraiment que les mécaniques. Euh, donc voilà, on a trois compétences. Une attaque basique, une attaque euh, spéciale et une, un ulti. La particularité pour se différencier des Pick 7, c'est qu'on peut claquer euh, de l'AP pour activer euh, des boosts supplémentaires. Alors, les boosts, c'est là où ça fait un peu grincer les dents. Les boosts, en fait, se débloquent avec les doublons. Donc, en fait, vous avez trois boosts euh, en fonction du nombre de doublons que vous avez débloqués. Euh, là, par exemple, ce, ce burst 1 me permet de faire une double, double attaque. Bon, ça fait peu penser à Epic 7. Et par contre, l'animation voilà, est en 3D et c'est très très beau. C'est très très vénère. Euh, donc, euh, franchement, j'aime beaucoup l'aspect visuel du jeu. Voici l'ulti du perso, petite attaque de zone. Donc c'est, voilà, on retrouve un peu les, mé les mécaniques d'Epic 7, c'est-à-dire voilà, une attaque basique, une attaque spéciale, un ulti. Euh, le fait de pouvoir charger, enfin de modifier une attaque avec de l'AP qu'on récupère durant le combat. Donc là on a un combat de boss, euh, l'angle de vue, alors ce qui est bien avec la, la 3D c'est que voilà, on peut, enfin ils peuvent se permettre de faire ce genre d'angle de vue. Donc là on est un peu plus, enfin euh, la caméra est un peu plus euh, déplacée euh, euh, vers, vers l'arrière des persos, je vais peut-être réduire la, la tête de la caméra, voilà. Euh, vous avez aussi un système de vitesse, comme sur Epic 7, donc euh, les persos les plus rapides euh, attaqueront en premier. Euh, le boss a une jauge de vie et une jauge, euh, de, je, il me semble, de break. Euh, donc là, je vais juste lancer une attaque. Ensuite, avec ce perso, on va lancer l'attaque ultime. Franchement, j'aime vraiment beaucoup les animations. Là, là c'est vraiment les, les persos disponibles en début du jeu. On va faire l'attaque. On va faire l'attaque spéciale. Voilà. Et il y a l'autre particularité, on, je, je, je vais vous montrer. Voilà, on va lancer l'outil. Vivement le doublage en japonais, les amis. Voilà, ça pique un peu. 
Voilà. Donc là, maintenant, l'autre particularité euh, de ce jeu, c'est qu'en fait, on peut faire des attaques euh, combinées avec toute la team. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et en fait, euh, certains persos ont des animations spécifiques en fonction euh, de l'ordre d'attaque. Là, par exemple, le héros principal a une, une animation supplémentaire et, des, des, et un passif supplémentaire si on le met en attaque euh, finale. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, dans ton team building, tu vas donc euh, essayer donc de créer des teams qui ont une attaque combinée spéciale en fonction de leur position. Bon, con on, concrètement, euh, tu es des teams de 4 persos et tu essaieras de mettre euh, en première euh, attaque, euh, celui qui fait euh, l'ouverture. Ensuite, au milieu, tu mettras les persos qui ont un boost particulier pour les enchaînements euh, au milieu. Et puis, en attaque finale, donc en finish, euh, tu mettras un perso qui a une attaque euh, combinée spéciale en, en finish. Voilà. Bon, je vous spoil pas, je vous laisse euh, découvrir tout ça. C'est un peu brosson au début. Voilà. <rire> c'est un peu brosson. Ça m'a un peu surpris. Je fais Ah ouais, d'accord, c'est comme ça maintenant. Bon, euh, je vais vous montrer euh, rapidement euh, le début du jeu. Euh, et ensuite, je vais vous montrer euh, quels sont euh, les persos à focus quand on commence le jeu. Alors, d'autres informations rapidement. Euh, comme je l'ai dit, le jeu est en soft launch. Et normalement, le jeu ne sera pas reset. C'est-à-dire qu'en fait, ta progression ne sera pas perdue. Euh, ça a été comme ça sur plusieurs jeux. Euh, même moi, j'ai déjà, déjà joué à des jeux en soft, euh, soft launch. Et je n'ai pas perdu mon compte. Maintenant, euh, on verra. Euh, par contre, euh, si vous jouez maintenant, vous serez sur le serveur donc, euh, SEA. Donc, euh, asiatique. Et quand euh, le jeu proposera une version globale, bah, vous serez normalement sur un autre serveur. Après, Smilegate, ils ont fait ça sur Epic 7. Euh... On pourra peut-être switcher de serveur. Voilà. Ils l'ont déjà fait. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu que ça change de jouer sur tel ou tel serveur En vrai, c'est juste qu'en fait, voilà, bah, tu vas jouer peut-être que dans le serveur asiatique, il y aura peut-être plus de baleines. J'en sais rien. Enfin, oui, en général, c'est ce qu'on dit. Il y a plus de baleines. Euh, moi, personnellement, je, voilà, je, je crée un compte. Je continue à, à jouer. Euh, je sais pas si je recrée un compte euh, euh, sur la globale, je verrai s'il y a des, des, des cadeaux, etc. Après, sur Epic 7, euh, qui propose plusieurs euh, serveurs, bah, du coup, ça permet d'avoir plusieurs anniversaires. Hein. Anniversaire pour euh, le lancement asiatique, anniversaire pour le lancement européen, anniversaire pour le lancement américain, euh, ou je sais plus c'est quel pays. Euh, du coup, là, ça permet d'avoir plusieurs euh, anniversaires et donc ça, ça ne gêne pas, on va dire, d'avoir plusieurs serveurs différents. C'est juste qu'en fait, quand tu vas créer ta guilde euh, ou quand tu vas faire du PVP, bah, tu seras limité donc, à, au, au serveur euh, dans lequel tu as créé. Alors, le, le truc que j'ai bien aimé, c'est en fait, au début de chaque combat, tu as une petite introduction euh, de manière aléatoire sur un de tes persos de ta team. Voilà. Ça, fait comme, ça, me fait même, ça me fait un peu penser pardon, à un jeu de combat, tu sais, euh, l'introduction du personnage qui arrive et tout, un peu à la Street Fighter. Donc là, c'est pareil. À chaque début de combat, tu as une petite animation aléatoire sur un des quatre persos. Et puis, quand tu termines le combat, enfin, le perso qui termine le combat aura aussi une petite animation. Voilà, c'est pas dégueu, je trouve ça sympa. Euh, ça change un peu d'Epic 7 où, voilà, quand tu termines le combat, bon, il se passe rien, c'est juste le personnage. Euh, là, as une, à chaque fois, tu as une petite animation. Je trouve qu'en termes de production, c'est vraiment pas mal. Ensuite, tu auras une synergie, euh, bon, on verra ça juste, juste après, tu auras une synergie par rapport aux éléments. Euh, plus tu joues des, des persos qui ont le même élément, plus tu auras des boosts supplémentaires. Donc, à terme, pareil, jouer, enfin, euh, faire des teams monotypes. Alors, les, euh, le mot d'histoire propose quelques cinématiques euh, doublées. Et euh, bah, ça sera pas tout le temps le cas en fait. C'est on retrouve un peu les travers des pixels, c'est-à-dire qu'en fait on aura juste les deux images des persos euh, et tu auras juste une bulle de texte. Voilà. Les cinématiques c'est au début, mais après, enfin en tout cas moi d'après ce que j'ai vu, enfin d'après ma progression, j'ai vu j'ai vu moins de cinématiques, plus de des, des, voilà, juste des deux personnages qui parlent avec une bulle de texte. Euh, donc voilà, c'est. Faut voir. Faut voir comment, euh, comment c est, c est, c est, ça va évoluer. Euh, donc au début, vous avez le tutoriel, il hein, n'y a rien de particulier. Le tutoriel dure à peu près 14 minutes. 
Oh, une dizaine de minutes, hein, si vous allez vite. Euh, et ensuite, vous allez pouvoir accéder aux invocations. Euh, le jeu euh, propose plusieurs euh, archétypes. Hein. Vous avez le tank, le healer, euh, euh, les DPS, les archers, les buffers, etc. Voilà, on retrouve un peu les archétypes, les archétypes euh, traditionnels. Et puis, vous avez aussi un système d'éléments, hein, classico classique euh, Feu, euh, glace et... Euh, euh, c'est quoi le dernier Je crois c'est vent. Et euh, vous avez ténèbres et, et lumière. Voilà. Vous avez, euh, on retrouve un peu ça dans, dans pas mal de jeux. Donc un, un système de pierre, feuille, ciseaux. Donc là tu regardes. Dès lors que c'est le perso qui termine le combat, vous avez une petite animation. Voilà, une petite animation sympathique. Euh... Là j'ai trompé un nouveau perso. C'est lié au le mode histoire. Un personnage accompagné d'un petit chaton. Voilà, on va pouvoir l'équiper. Donc là, j'ai deux personnages de feu, du coup, j'ai un boot supplémentaire. Créer des synergies, voilà, c'est indiqué là. Euh, hop, on va revenir sur le setup. Et puis, on va faire le dernier combat. Donc là, on va affronter un boss. Euh, J'aime bien le, les cartons euh, de chargement. Voilà, je trouve ça très... Euh, très joli. Très joli euh. Non, globalement, en termes de production, c'est vraiment pas mal. Hein. Petite attaque de zone. Alors, on va essayer l'attaque ulti du nouveau personnage qui vient de dropper. Là, on est vraiment au début du jeu. Hein, quand tu vois les attaques ulti, euh, alors que le jeu est sorti il y a deux jours, tu dis que peut-être d'ici six mois, euh, les animations vont être améliorées. Euh. Et puis qui dit Smilegate dit potentiellement collab les amis Peut-être collab avec Epic Seven. Euh, pourquoi pas collab avec d'autres licences hein. Epic Seven a fait plusieurs collabs avec euh, FMA, avec... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme collab encore euh, Limul. Euh, ils ont fait Guilty Gear. Donc on pourrait s'attendre, euh, vu le passé de Smilegate, d'avoir enfin, droit à d'autres... Euh, D'autres collabs. Ah oui, aussi de l'attaque finale. Parfois, tu as un petit mouvement de caméra. Voilà. C'est très sympa en vrai. Vraiment. Euh... J'ai arrêté Pixel Seven, mais je pense que je vais un peu investir dans ce jeu. Alors, pour l'instant, l'histoire est. Ça intrigue. Mais je trouve ça peut-être un peu. Alors, après, je suis qu'au début. Hein. Je trouve ça peut-être un peu moins profond que Pixel Seven. Mais après, je suis qu'au début. Parce que dans Pixel Seven, il y a tout l'aspect géopolitique. Euh. Alors que là, on est plutôt dans un Isekai, donc les Isekai, bon voilà, c'est un peu la, toujours la même histoire, un hein. héros, beau gosse, il se TP dans un nouveau monde, et là, il y a plein de waifu autour de lui. Euh... Donc, alors quand on commence le jeu, vous avez de quoi faire trois multi, enfin deux multi avec les cristaux euh, de base. Donc là, euh, avec le, le lancement, vous avez donc euh, 1500, plus les 1600 que vous avez au début, enfin les 1500 au début. Euh, donc là, normalement, là, vous avez de quoi de faire deux multi. Plus encore une troisième, et oui, c'est cadeau. Euh, il faut que vous allez ici, dans le settings, account, et vous me tapez le code coupon que je vous mets dans la, dans la description euh, et dans l'espace commentaire. Euh, c'est Outer First, euh, donc O-T-E, enfin O-T, enfin O-U-T-E-R-1-S-T. Bon, je vous remets le, le code, de euh, toute façon, dans la description et dans le commentaire comme ça. Et donc, vous avez récupéré encore 1500. Donc vous avez de quoi faire 3 multi. Alors pour débloquer les invocations qui se trouvent ici, il faudra faire un dernier niveau, le 1-4. Bon ça va être assez rapide. Hein. Il y a juste deux combats à faire. Voilà, avec la team. On va partir avec la même team qu'ils nous ont proposé de base. Voilà, on va pas se prendre la tête. Donc 3 multi pour reroll. Et euh, quand on sera en, en partie invocation, je vous dirai quels sont les persos euh, focus. Voilà, la petite introduction, vraiment c'est très sympa. Bon là il nous explique euh, le, le système des, euh, de la paix, voilà. On a, on a un boost supplémentaire. Par contre, ouais, comme j'ai dit, hein, c'est euh, lié au doublon. D'un autre côté. Euh... D'un autre côté, euh, ça permet, on va dire, de varier. Ah oui, quand tu fais cette attaque euh, euh, modifiée, enfin oui, cette attaque boostée, on va dire, l'animation elle change un petit peu. Donc ça c'est cool. Euh... Alors, les doublons, ouais, c'est un truc qui fait un peu grincher les dents, mais d'un autre côté, on peut récupérer des fragments. Euh, des fragments, voilà, on peut récupérer des fragments. Euh, euh, tous les jours. Il faut un peu avancer dans le jeu. On récupère des fragments euh, pour débloquer les doublons. 
Franchement, je trouve ça vraiment très sympa, les attaques combinées. Ouais, ça fait des petites animations à capter, un petit effet 16 neuvième. Non, j'aime beaucoup. Franchement, en termes de production, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis, comme c'est en 3D, euh, ils peuvent vraiment s'amuser avec les, les mouvements de caméra. Quand tu vois la, 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 la puissance, enfin la, les animations des attaques combinées, c'est vraiment très sympa. Bon, on va le terminer avec l'auto-attaque. L'auto-attaque. Attends, encore une auto-attaque. Voilà, a... Ah non, il a réussi une dernière. Allez, Jean-Michel, Jean-Michel Minou. Voilà. Tu vois Et en plus, l'écran final, elle change. En fait, là, par exemple, parfois, t'as as, as, as plusieurs zooms et parfois, t'as as un mouvement de caméra circulaire. Sur l'attaque finale. Un peu comme un jeu de combat, en fait. Donc voilà, maintenant, on va invoquer. Enfin, je vais plutôt vous dire quels sont les portails. Euh, enfin, quels sont les persos. Euh, focus. Euh, actuellement, il y a euh, deux persos qu'il faut essayer de focus. Enfin, trois persos plutôt qu'il faut essayer de focus. Alors, on va essayer de sortir. Donc là, le portail d'invocation, c'est ici. Vous avez trois portails. Donc, vous avez le portail débutant. Un peu comme Epic Seven, vous pouvez euh, faire plusieurs fois la multi. Euh, je crois jusqu'à 30, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, vous pouvez dropper un de ces persos. Euh, Alice, Noah, Maxwell, Elisa et la place. Euh, et en fait, si vous faites une multi que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez continuer à invoquer. Ensuite, vous avez un portail taux augmenté pour un, nouveau per enfin, pour un perso. Donc ici, c'est la place. Et puis, vous avez le portail normal. Euh, pour optimiser votre compte, il faudrait commencer à invoquer sur ce portail. Et essayer de choper Valentine euh, ou euh, Véronica. Véronica, attends, je crois que c'est elle, Véronica. Euh, la, en fait, c'est elle. En fait, c'est la, la tank ici, là. Et le DPS avec la mitraillette. Bon, on la voit pas ici. Bah, je vous montrerai tout ça le roster après. Euh, donc voilà, c'est un des deux. Enfin, il faudrait choper l'un des deux. Rona aussi, c'est pas mal. Euh, et Sairan, euh, c'est pas mal aussi pour le soin. Mais bon, je, pour, je pense pour avancer rapidement, euh, Francesca, c'est ce qu'il y a de... Euh, Valentine, pardon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Euh, parce qu'il fait des attaques de zone euh, pour clean rapidement. Euh, une fois que vous avez reroll le perso que vous voulez... Là, vous faites la multi sélective et là, vous allez choper euh, Maxwell. Maxwell qui semble être le meilleur perso de, du portail débutant. Voilà. Euh, vous avez un aperçu des rosters ici. Ah oui, alors ce qui est assez. Enfin, euh, toujours dans les, dans les petits trucs euh, valeur ajoutée du jeu. En fait, on peut personnaliser cet écran. Euh, on peut par exemple placer les persos euh, un peu à droite, un peu à gauche, les faire tourner, euh, les mettre tout au fond. On peut aussi personnaliser le fond. Euh, à terme, pour l'instant, on n'a pas, pas beaucoup de fond, mais on pourra personnaliser. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, et quand on clique dessus, les personnages ont une petite animation. Voilà, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Euh... Alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est le personnage à essayer de choper. Euh... Valentine, très bon DPS, buffer, euh... qui va te permettre d'avancer rapidement dans le mode histoire. Bon, ça, on va skip. Et puis, euh, sinon, euh, l'autre euh, perso qu'il faut essayer de choper, euh, c'est le temps que je vais peut-être trier par... Voilà, trois étoiles, ça sera plus rapide. Euh, voilà, elle. Véronica. Très très bon tank, euh, qui va te carry aussi. Donc, euh, en vrai, à l'avoir l'un des deux, c'est très bien. Hein. Franchement, si vous, a, vous réussissez, réussissez à choper l'un des deux, euh, je pense que vous pouvez com commencer le jeu. Et Maxwell, c'est sur le perso, enfin euh, sur le portail euh, débutant. Voilà. Choper ce perso euh, sur, les différentes, fin, sur les 30 multi euh, qu'on vous propose. Euh, choper Rona, c'est pas dégueu non plus. Euh, très bon euh, DPS également, de type vent. Euh, mais euh, je pense que pour avancer dans le mode histoire, Valentine, en termes de DPS, c'est mieux. Hein. Après, Francesca, en fait, tu as d'autres persos qui sont pas dégueu. Mais bon, je ferai une tier list euh, à part. Euh, mais bon, là, je vous parle juste vraiment du reroll. Alors, si vous ne droppez pas ce que vous voulez, alors très important, quand vous, quand vous commencez un compte, vous, vous créez un compte en tant que guest. Très important. Euh, et si ça vous intéresse, enfin, si vous ne drop, si, euh, droppez rien, euh, vous allez ici, vous allez dans Settings, vous allez dans Account, et ensuite, vous cliquez sur Reset Server Account, ici, et vous tapez ce mot, Confirm Server Account Reset, et en fait, ça va juste reset votre compte, et vous allez donc refaire le tutoriel, faire les différents combats, et arriver jusqu'ici pour invoquer. Alors on va finir par une petite invocation. Euh, alors je vous dis clairement, si vous n'avez pas euh, la petite animation dourée dès le début, c'est mort. Il n'y aura pas de SSR. Il n'y a, a pas de Zizou pour l'instant. Voilà, là c'est bleu, c'est finito. Si c'est pas jaune, il n'y aura pas de SSR.
après la petite animation des invocations, c'est sympa. Voilà, les personnages ils arrivent, un petit zoom de caméra. Euh... Après, il y a des personnages de 2 étoiles qui sont pas dégueux. C'est juste que là, pour optimiser le, votre, votre compte au début, euh, commencez par. Euh, alors, il y a peut-être peut des chances que le jeu soit un peu censuré sur la version globale. <rire> peut-être, je sais pas. Il je... euh, y a deux trois personnages, je dis bon. Après, bon, c'est gentil, quoi, c'est gentil. Bon, il n'y aura pas de SSR, de toute façon. Bon, deuxième multi. Vous avez une troisième, hein, mais je vais pas taper le bot code coupon parce que je vais m'arrêter là. Bon, pas de SSR, tant pis. Donc là, j'ai pas droppé de SSR. Euh, et donc voilà, je reset mon compte. Donc voilà, très bon jeu. En vrai, très bon jeu. Euh, si vous êtes fan d'Epic 7, voilà, un jeu tour par tour très intéressant. Euh, visuellement, euh, franchement bien foutu. Hein, vraiment bien foutu. Euh, je sais pas si j'ai mis les options graphiques au max là. Euh, graphique. Si, si, j'ai eu tout mis au max. Non, le jeu est vraiment très très beau. Hein. Euh, donc gros potentiel, mais pour l'instant limité, enfin euh, pour l'instant il n'y a qu'un seul serveur, donc serveur asiatique, mais voilà, comme une fois, encore une fois, pardon, on peut installer le jeu euh, avec l'APK. Euh, actuellement je passe par l'émulateur euh, LD Player, donc voilà, je vous mets toutes les, les informations dans la description. Euh, donc voilà les amis, très bon jeu, euh, peut-être qu'il sort de manière euh, pas très intéressante, enfin, de manière un peu pas optimale, dans le sens où dans à peu près une semaine on a Onka et Star Rail, mais c'est pour moi deux jeux légèrement différents. Euh, je pense pas que ça c'est vraiment un jeu mobile mobile il n'y a pas de monde ouvert etc voilà, c'est vraiment dans le... c'est l'expérience des pixel 7 mais en 3D euh... alors que Onka et Star Ray c'est plutôt il y aura de l'exploration etc euh, donc euh, plutôt un jeu on va dire PC euh, qui se joue plutôt sur PC alors que ça c'est un jeu plutôt qui se joue sur mobile pour l'instant on peut pas euh, l'installer sur euh, mobile parce qu'il n'est pas encore sorti sur la version globale donc voilà les amis, sur ce, euh, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez testé euh, Et bonne chance pour vos rerolls. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.